Hello friends, welcome to Kema's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரியாணிக்கு சிக்கன் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க அறநூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கிறேன் அறநூறு கிராம் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துக்க போறேன் அறநூறு கிராம் சீரக சம்பா அரிசினா நாலு டம்ளர் வருது அரிசி அரிசி எவ்வளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவு சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் பிரியாணி வந்து நல்லா இருக்கும் இப்ப பிரியாணிக்கு சிக்கனை வந்து ஊற வச்சிடலாம் ரெண்டு கரண்டி தயிர் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கும் போது அதில் வேற சேர்ப்போம் அதனால இதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இந்த சிக்கனுக்கு மட்டும் தேவையான அளவு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் மூடி வச்சுடுறேன் ஊறட்டும் இப்போ பிரியாணிக்கு தாளிச்சிக்கலாம் மூணு ஸ்பூன் கரளை எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் நெய் ஒரு ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு அன்னாசி பூ நாலு ஏலக்காய் ரெண்டு துண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு ரெண்டு மராட்டி மூக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட நீளமாக நறுக்குனா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இது கூடவே பத்து முந்திரி பருப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பாதியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வேகிறதுக்கு இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம சிக்கனில் வேறு நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கைப்பிடி புதினா ஒரு கைப்பிடி மல்லி மல்லி எண்ணெய் இது ரெண்டுத்தையும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூட புதுசாக கட் பண்ண ரெண்டு தக்காளி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிங்கன்னா தக்காளி சீக்கிரமாக மசிஞ்சு வந்துடும் அதனால் இப்போயே சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி இப்போ நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இப்போ இது கூட கரம் மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா மிளகாய்த்தூள் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம பச்சை மிளகாய் வேறு சேர்த்துருக்குறோம் அதனால் பார்த்துட்ட அப்புறம் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சு மல்லி புதினா பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஒவ்வொரு பொருளும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அப்படி இப்படியே சேர்த்துடக்கூடாது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அதில் வந்து ரெண்டு கரண்டி சேர்த்துருந்தோம் இதில் ஒரு ரெண்டு கரண்டி தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நான் அறநூறு கிராம் அரிசிக்கு நான் இப்போ சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதாவது அறநூறு கிராம்னா நாலு கிளாஸ் அரிசி வருது அறநூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஊற வச்சு சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சிக்கனை சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் சிக்கன் முக்கால்வாசி நல்லா வெந்து வரணும் தண்ணிலாம் எதுவும் விட வேண்டாம் இந்த சிக்கன்லேருந்து வர தண்ணியே போதும் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இல்லைனா ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் நல்லா வெந்துடும் நான் இப்படியே நம்ம வேக வைக்க போகிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் மூடி வச்சுடுறேன் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் நாலு கிளாஸ் சீரக சம்பா எடுத்துருக்கிறேன் நாலுனா ஒரு கிளாஸுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நாலு கிளாஸ்னா ஆறு டம்ளர் தண்ணி சேர்க்கணும் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தான் கணக்கு அவ்வளோதான் சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எத்தனை டம்ளர் வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ திரும்ப மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு அரிசியை அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இது கொதிச்சு வரட்டும் ஒரு லெமன் பிழிஞ்சி ஊற்றிக்கோங்க உப்பு காரம் பார்த்துக்கோங்க உப்பு காரம் வந்து ஒரு கல் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா தண்ணி சுண்டி வரும்போது நம்ம வெயிட் வச்சுக்கலாம் இப்போ எப்படி இருக்கட்டும் மூடி வச்சுடுறேன் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ தண்ணி இந்தளவுக்கு நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட் போட்டுக்கலாம் 
இப்போ ஒரு வாழையிலே வச்சு மூடிக்கலாம் இலையை வந்து பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க சின்னதாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி மேலே மூடி வச்சுடுங்க மூடி வச்சுட்டு வெயிட் வைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள் வாழையிலையை போட்டு நம்ம வந்து பிரியாணி செஞ்சோம்னா நல்ல ஒரு வாசமாக நல்ல ஜம்மல் இருக்கும் பிரியாணியே ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிம்லே இருக்கட்டும் ஹைல வைக்காதீங்க வெயிட் வச்சிடுறோம் அப்படியே இருக்கணும் சிம்ல அப்படியே பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் பத்து நிமிஷம் கழித்து அப்படியே பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சுடுங்க ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் இப்போ கேஸ் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஜம்முன்னு வாசம் வருது அந்த இலை வாசமோட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த இலையை கவனமாக எடுத்துக்கோங்க ஆவி அடிச்சிடும் சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்களா நல்லா கரெக்டாக வந்துருக்குது ஆ சூப்பராக இருக்குது இப்போ நமக்கு சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி ரெடி இது கூட இப்போ நான் மேலாப்பில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிடுறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அடிப்பிடிக்கல சிம்லே வச்சுருந்தோம்ல அடிப்பிடிக்கல நல்லா ஓரத்துலேருந்து எடுத்து விடுங்க அப்போ தான் வந்து அரிசி வந்து உடையாது கொலையவும் செய்யாது இப்போ இலையை வச்சு மூடிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம் அப்படி இருக்கட்டும் சிறு சம்பாவில் சிக்கன் பிரியாணி பண்ணாலே தனி டேஸ்ட்டு தான் அதோட சுவையே அபாரமாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட்ஸோ சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த சிக்கன் பிரியாணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ